আসসালামু আলাইকুম আজকে আবার হাজির হলাম বাংলা টাইপিং টিউটোরিয়াল নিয়ে গত পর্বে আমি দেখিয়েছিলাম কিভাবে কিবোর্ড লেআউটের সাথে আপনার ফিঙ্গার অ্যাডজাস্ট করবেন এবং ফিঙ্গার অ্যাডজাস্ট করার পরে টাইপিং কিভাবে স্পিড করবেন তো আজকে যেটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে বাংলা টাইপ কিভাবে করবেন তো আপনারা অনেকেই জানেন যে বাংলা টাইপের জন্য দুটো সফটওয়্যার আছে একটা হচ্ছে বিজয় এবং আরেকটা হচ্ছে অব্র তো অব্র দিয়ে অনেকেরই প্রবলেম হয় যেটা সেটা হচ্ছে অব্রতে ফন্ট অনেক কম এবং অব্রতে বিজয়ের ফন্টে লেখা যায় না অর্থাৎ সুতুনিয়াম জিতে আপনি যদি লিখতে যান তাহলে অব্রতে লিখতে পারেন না তো এই বিষয়গুলো সলভ করার জন্য আমি আজকে আসছি আপনারা যেটা করবেন সেটা হচ্ছে দুইটা সফটওয়্যারের মধ্যে থেকে একটা সফটওয়্যার সিলেক্ট করবেন যে আপনারা কোনটা দিয়ে করবেন আমি পার্সোনালি প্রিপেয়ার করব অব্র দিয়ে করার জন্য এবং আজকে টিটোরিয়ালটি অব্রের উপর বেস করেই হবে তো অব্রতে টাইপ করার সময় যে প্রবলেমগুলো হয় যুক্ত বর্ণ বা বিভিন্ন ধরনের প্রবলেম ফন্ট ভেঙে যায় বা বিজয়ের ফন্টগুলোতে বাংলা লেখা যায় না অর্থাৎ বাংলাতে বিজয়ের ফন্ট যেগুলো আছে সেগুলোতে আপনি অব্র দিয়ে লিখতে পারেন না তো এই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করব এবং বিজয়ের প্রবলেমগুলো অব্র দিয়ে সলভ করার চেষ্টা করব এবং অব্র প্রবলেমগুলো বিজয়ে দিয়ে সলভ করার চেষ্টা করব দুটো সফটওয়্যারের কম্বিনেশনে বাংলা টাইপিং আপনার হবে দ্রুত এবং স্মুথ তো আজকে দেখেন কিভাবে আমি দেখাচ্ছি আপনারা স্ক্রিনে দেখতে থাকেন যেভাবে যেভাবে ইনস্ট্রাকশন দিব ওভাবে ফলো করলে অবশ্যই আপনি বাংলা টাইপিং করবেন আগের থেকে দ্রুত হাই দেয়ার দিস ইজ শরণ অ্যান্ড ইউ আর ওয়াচিং টেকনিক্যাল মাইন্ড আপনি যদি চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং সাথে থাকা বেল আইকনটিও ক্লিক করতে ভুলবেন না যদি না আপনি চান যে এই ধরনের টিউটোরিয়াল আপনার থেকে মিস হোক বাংলা টাইপ করার জন্য দুইটি সফটওয়্যার রয়েছে একটা হচ্ছে বিজয় এবং আরেকটা হচ্ছে অব্র তো অব্রতে যে প্রবলেমগুলো হয় সেটা হচ্ছে যুক্তবর্ণগুলো ভেঙে যায় অথবা যুক্তবর্ণ ইংলিশ ওয়ার্ড দিয়ে ইংলিশ অ্যালফাবেট দিয়ে যুক্তবর্ণ লিখতে প্রবলেম হয় অনেকের তো অব্র যেহেতু ইংলিশ অ্যালফাবেট ইউজ করে লেখা হয় তখন যুক্তবর্ণ অনেকের লিখতে প্রবলেম হয় আবার বিজয়তে যে প্রবলেমটা হয় সেটা হচ্ছে বিজয় অনেক কঠিন বিজয়ের লেআউট অনেকের বুঝতে সমস্যা হয় এই জন্য অনেকে বিজয় শিখে নেন না এবং কাজও করেন না তো আপনারা অনেকেই মোবাইলে ফোনে ঠিক টাইপ করে থাকেন অর্থাৎ রিদমিক কিবোর্ড দিয়ে ফোনে বাংলা টাইপ করে থাকেন তখন আপনারা যেটা ইউজ করেন সেটাই হচ্ছে অব্র তো অব্রতে আপনি যেভাবে টাইপ করবেন অর্থাৎ এই যে দেখা যাচ্ছে আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে কোন ইংলিশ বর্ণ দিয়ে আপনি বাংলা কোন বর্ণ টাইপ করতে পারবেন দেখা যাচ্ছে কে দিয়ে ক এবং কে দিয়ে কে এস দিয়ে খ এবং বড় হাতের কে দিয়ে খ লিখতে পারেন যে যেভাবে সুবিধা হয় সে সেভাবে লিখবে তো অব্র ডাউনলোড করার জন্য আপনারা যদি গুগলে যে টাইপ করেন যে অব্র কিবোর্ড তাহলে আপনারা অমিক্রন ল্যাবের একটা ওয়েবসাইট দেখতে পাবেন এখান থেকে যদি নিচের দিকে যান তাহলে ডাউনলোড অব্র কিবোর্ড নাও এখান থেকে ডাউনলোড করে নিতে পারেন এরপরে আপনি অব্র কিবোর্ড ডাউনলোড হয়ে গেলে ইনস্টল করার পরে এই যে উপরে এরকম একটা বার পাবেন অব্র বার যেখানে আপনি অব্র এখানে দেখতে পারেন যে এটা হচ্ছে যে অব্রের লেআউট অর্থাৎ অব্র কোন বর্ণ দিয়ে বাংলা কোন বর্ণ লেখা হয় সেটা দেখা যাচ্ছে তো আমরা যদি টাইপ করি প্রথমে এখান থেকে অ্যাফ টুয়েলভ দিয়ে আপনাকে শুরু করতে হবে এই যে অ্যাফ টুয়েলভ দিয়ে যদি আপনি শুরু করেন তাহলে এরকম আসবে আমার বাংলা এরকম লিখতে পারেন তো এটা খুব সহজ আবার অব্রতে আরেকটা সুবিধা হচ্ছে আপনি যেই ওয়ার্ডটা লিখলেন সেই ওয়ার্ডটা যদি কোনো প্রবলেম হয় তাহলে নিচে সাজেশান দেখতে পারবেন অর্থাৎ যেমন আমার লিখলাম এটার সাথে যদি আমি নিচে সাজেশান দেখতে পাচ্ছি আরও দুইটা এই দুটো সাজেশানের মাধ্যমেও আমি সিলেক্ট করে নিতে পারি তো যারা স্পিডে টাইপ করবেন বা প্রফেশনালি টাইপ করবেন তারা এই দুইটা টাইপিং মানে সাজেশান দেখে করতে চাইবেন না তো সেটার জন্য আপনাকে প্র্যাকটিস করতে হবে প্র্যাকটিস করলে দেখা যাবে আপনার এই প্রবলেমগুলো থাকছে না আর যুক্তবর্ণ যে প্রবলেমটা এই যে যুক্তবর্ণের একটা শিট আমি ডেসক্রিপশনে দিয়ে দিব লিঙ্কগুলা যে এগুলো কোথা থেকে নিতে পারবেন সেটা বলে দিব এখানে যুক্তবর্ণগুলো দেওয়া আছে আবার অব্রতে যেটা প্রবলেম হয় অব্রর ফন্ট অনেক কম তো অব্রর ফন্ট অনেকগুলা ফন্ট রয়েছে যদি আপনি গুগলে যায় সার্চ করেন যে নিকোস ফন্ট বা যে কোনো একটা ফন্ট লিখে সার্চ করেন ইউনিকোড ফন্ট লিখে সার্চ করলে তাহলে অমিক্রন ল্যাবের একটা লাইব্রেরি আছে এখানে বাংলা যতগুলা ফন্ট আছে অর্থাৎ ইউনিকোডের যতগুলো ফন্ট ওই ফন্টগুলো আপনি দেখতে পাবেন এখান থেকে আপনি একটা একটা ফন্ট ডাউনলোড করে নিতে পারবেন বাংলার বাংলাদেশের গভর্নমেন্ট অফিসগুলোতে অফিসিয়ালি ইউনিকোড ইউজ করার জন্য নিকোস ফন্টটা ইউজ করা হয় এটা ইলেকশন কমিশন থেকে অ্যানাউন্স করা হয়েছে বা বাংলাদেশে যতগুলো সরকারি অফিস আছে সবগুলো সরকারি অফিসে নিকোস ফন্ট ইউজ করার জন্য প্রফেশনালি বলে দেওয়া হয়েছে অফিসিয়ালি বলে দেওয়া হয়েছে 
তো নিকোস ফন্ট আপনি ডাউনলোড করে ইনস্টল করতে পারবেন ডাউনলোড করার জন্য আপনি এখানে ডাউনলোড ক্লিক করলে নিকোস এরকম ডাউনলোড হয়ে যাবে এরপরে যদি আপনি ওপেন করেন ইনস্টল ক্লিক করলে ইনস্টল হয়ে যাবে তো ইনস্টল হয়ে যাওয়ার পরে আপনি এখান থেকে যে কোনো একটা বাংলা লিখেন আমার লিখলাম এটা হচ্ছে বৃন্দাতে পাবেন অর্থাৎ প্রথমে আপনার বৃন্দা নামের একটা এই যে ফন্ট দেখতে পাচ্ছেন এখন যদি আপনি নিকোস সিলেক্ট করে দেন নিকোস সিলেক্ট করে দিলে এই যে নিকোস চলে আসছে এটা হচ্ছে অফিসিয়াল ইউনিকোড ফ ইউনিকোড ফন্ট এছাড়াও আপনি যদি অনেকে বলবেন যে বিজয়ে এডিট করা যায় না অর্থাৎ বিজয়ের লেখা সাথে আপনি অপরোড লেখা মিলাতে পারেন না অনেকে তখন আপনি যেটা করবেন সেটা হচ্ছে এই যে সেটিং অপশন থেকে আপনি আউটফুট অ্যাজ এ এন এস আই এখানে ক্লিক করলে আপনাকে বিজয়ের ফন্টে লেখার সুবিধা দিবে তো প্রথমে আমরা টাইপ শিখার জন্য যেটা করব সেটা হচ্ছে যেমন ক ক খ গ গ এভাবে লিখতে পারেন আবার গ বড় হাতে জি দিলেও আসবে তো এভাবে লিখেন আর যুক্ত বর্ণগুলো যেটা প্রবলেম হয় সেটা হচ্ছে যুক্ত বর্ণগুলো যেমন ক ল লিখলে এরকম আসতেছে কে এল দিলে আসতেছে তো কোন যুক্ত কোনটার সাথে কোনটা দিলে আপনার যুক্ত হচ্ছে সেটা আপনি এখান থেকে এখানে একটা ছোট শিট দেওয়া আছে এই শিটের সাথে দেখতে পারেন এখানে অনেকগুলা কীভাবে কীভাবে লিখবেন আর যুক্ত বর্ণগুলো আপনার বিজয়তেও লিখ লিখার সময় আপনাকে বুঝতে হবে যে কোন ওয়ার্ড কোন অ্যালফাবেটের ফরে অর্থাৎ কোন বর্ণের ফরে কোন বর্ণ দিলে সেটা যুক্ত হচ্ছে সেটা আপনাকে বুঝতে হবে তো আপনি যখন প্র্যাকটিস করবেন অর্থাৎ অপ্র দিয়ে যখন প্র্যাকটিস করা শুরু করবেন তখন দেখবেন যে প্রবলেমটা থাকতে চে না অর্থাৎ প্রত্যেকটা যুক্ত বর্ণের শেষে আপনার যুক্ত হয়ে যাবে অর্থাৎ যেমন দেখা গেছে আপনি লিখবেন দন্তা সৌম্য এই যে এরকম হয়ে যাচ্ছে যুগ্ম এই যে এরকম যুক্ত বর্ণ হয়ে যাবে অর্থাৎ জি দিয়ে এম দেওয়ার পরে গ ম হবে তারপরে এভাবে আপনাকে জি আর এম ব্যবহার করতে হবে তো এটা যখন আপনি টাইপ করবেন অর্থাৎ এক একটা যুক্ত বর্ণ দন্তাস্য ব তো আপনি দন্তাস্যের পরে ব লিখলে বা ডাব্লিউ দিলে হয়ে যায় এটা আপনি যদি অব্র উপরে এখান থেকে কিবোর্ড থেকে দেখেন অর্থাৎ কোন বর্ণের পরে কোন বর্ণ হবে যুক্ত বর্ণের সময় তখন আপনি প্রথমে যে বর্ণটা হবে সেটা লিখবেন দেন তারপরে বাকি যেটা আছে যেটার সাথে যুক্ত হবে সেটা লিখবেন তখন হয়ে যাবে যেমন ক ল দিলাম তাহলে ক ল যুক্ত হয়ে গেল এখন মনে করেন আপনি নর্মালি কল লিখবেন তখন তো এটা হয়ে যাচ্ছে তখন আপনি যেটা করবেন কে লেখার পরে একটা ও দিবেন ও দেওয়ার পরে কে এখন আলাদা হয়ে গেছে কে ও লেখার পরেও ক বরাবরই আছে এখন যদি আপনি ল লিখেন অর্থাৎ এল লিখেন তাহলে কল আসতেছে তো অর্থাৎ যখনই আপনি কোনো কিছু লিখবেন তখন যদি যুক্ত হয়ে যায় অর্থাৎ আপনি চাচ্ছেন না যুক্ত হোক তখন আপনি যেটা করবেন সেটা হচ্ছে কে লেখার পরে বা যে প্রথম বর্ণটা লেখার পরে আপনি একটা ও দিবেন এই যে জন্ম হয়ে যাচ্ছে এখন আপনাকে যেটা করতে হবে আপনি এটা অফিসিয়াল ফন্ট ইউজ করতে পারবেন ইউনিকোডে এছাড়া আপনি যদি বিজয় লে আউট অর্থাৎ বিজয়ের ফন্ট দিয়ে ইউজ করে লিখতে চান তাহলে সেটিং থেকে আপনি আউটফুটে অ্যাজ এ এন এস আই সিলেক্ট করে দেন তারপরে এখানে আপনাকে সুতুনিয়াম জি যেটা যে ফন্টটা সেই ফন্টটা সিলেক্ট যদি করেন অর্থাৎ বিজয়ের ফন্ট এটা অফিসিয়ালি ইউজ করা হয় তাহলে আপনি লিখতে পারেন এই যে এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে সুতুনিয়াম জিতে লেখা অর্থাৎ এটা বিজয় দিয়েও আপনি এডিট করতে পারবেন যেমন আমি যদি এটা কেটে দিয়ে বিজয় দিয়ে লিখি এই যে এম আর এটা হয়ে যাচ্ছে তো বিজয় দিয়ে লেখার সময় আপনাকে যে প্রবলেমটা হবে দেখা গেছে কিছু কিছু জিনিসের ক্ষেত্রে যেমন মন্তব্য লিখলে আপনার মন্তব্য লিখলে এভাবে হয়ে যাচ্ছে তো এই প্রবলেমটা সলভ করার একটা সহজ সমাধান হচ্ছে আপনি যদি বিজয় ইনস্টল করে রাখেন আপনার পিসিতে তখন এই যে উপরে মেনু বারে অর্থাৎ ওয়ার্ডের মেনু বারে একটা অ্যাড ইনস নামের অপশন পাবেন এখান থেকে বিজয় ক্লাসিক কনভার্টার এখানে ক্লিক করে বিজয় টু ক্লাসিকে ক্লিক করলে আপনার এটা হয়ে যাবে অর্থাৎ পুরো ওয়ার্ডে অর্থাৎ একটা ওয়ার্ড ডকুমেন্টে অনেকগুলো লেখা আছে ওই সবগুলো লেখায় এরকম যুক্ত বর্ণগুলো আলাদা হয়ে গেছে তখন আপনি এটা একবার ক্লিক করলেই হয়ে যাবে এছাড়াও আপনার মনে করেন একটা ডকুমেন্ট ইউনিকোডে লেখা আছে অর্থাৎ এভাবে লেখা আছে বৃন্দা বা নিকোশ ফন্টে লেখা আছে আপনি চাচ্ছেন যে সেটা সুতু নিয়ামজি করবেন তো এটার জন্য দুইটা উপায় আছে একটা হচ্ছে আপনি এখান থেকে সেটিং থেকে ইউনিকোড টু বিজয় টেক্সট কনভার্টার এখানে অফেন করে এটা যদি আপনি এভাবে লিখে দেন অর্থাৎ 
আমি এখানে কপি করে দিলাম কনভার্ট টু বিজো ইউনিকোড এটা হয়ে গেলে আপনি আমার লেখাটা ইউনিকোড এএনএসআই ফন্টে পেয়ে যাবেন অর্থাৎ আপনি এটা সুতুনি এমজি ফন্টে পেয়ে যাবেন তো এটা বিজো দিয়ে এডিট করতে পারবেন তারপর যে প্রবলেমটা সেটা হচ্ছে এটা আরেকটা উপায় যেটা বললাম সেটা হচ্ছে আপনি বাংলা কনভার্টার নামে একটা ওয়েবসাইট আছে বাংলা কনভার্টারে এটা উপরের ইয়েটা টাইটেল ওয়ার্ডটা আপনি যদি সিস্টেম ট্রেতে রাখতে চান অর্থাৎ নিচে মিনিমাইজ করে রাখতে চান তাহলে জাম টু সিস্টেম ট্রে দিয়ে দেন তাহলে নিচে চলে আসলো এই যে নিচের দিকে দেখতে পাচ্ছেন টাক্স বার্ডে দেখতে পাচ্ছেন তো বাংলা কনভার্টার নামের একটা ওয়েবসাইট আছে সরি ডিজাই অফ করে নিচ্ছি বাংলা কনভার্টার এই ওয়েবসাইটে গেলেও আপনি অনেকগুলো ইউনিকোড টু বিজয় কনভার্ট করতে পারবেন বিজয় টু ইউনিকোড কনভার্ট করতে পারবেন এই সাইট থেকে আপনারা করে নিতে পারেন সহজেই আর যদি অফলাইনে থাকেন তাহলে বিজয়ের অর্থাৎ অব্রয়ের অরিজিনাল যেটা কনভার্টার সেটা তো আছে আপনাদের জন্য এরপরে অপশন থেকে আপনি যেটা করবেন সেটা হচ্ছে এখানে দেখতে পাচ্ছেন বিভিন্ন অপশন রয়েছে অর্থাৎ এইদিকে আপনি এটা কোথায় রাখতে পছন্দ করতেছেন উপরে রাখবেন না অব্র কখন শুরু হবে এই অপশনগুলো দেওয়া আছে ইন্টারফেস দেওয়া আছে আপনি কীভাবে চাচ্ছেন এটা যখন অ্যাক্টিভ থাকবে না অর্থাৎ উপরের ট্রান্সফারটা অ্যাক্টিভ থাকবে না তখন কীভাবে হবে অর্থাৎ ইনঅ্যাক্টিভ অবস্থায় কতটুকু ট্রান্সপারেন্সি থাকবে সেটা দেখে নিতে পারবেন এখান থেকে কমিয়ে বাড়িয়ে নিতে পারবেন ট্রান্সপারেন্সিটা তারপরে হচ্ছে গ্লোবাল হট কেস অর্থাৎ এটা হচ্ছে আপনি অব্র দিয়ে লেখার সময় অব্র চালু করার জন্য আপনার সুইচ কোনটা ব্যবহার করবেন এফ টুয়েলভ সাব দিলে হবে আবার আপনার হচ্ছে যে এটা হচ্ছে ইউনিকোড অথবা এ এন এস আই ফন্টে লেখার জন্য শিফট এফ টুয়েলভ দিলে আপনি একবার যদি ইউনিকোডে থাকে তাহলে বিজয়তে অর্থাৎ এ এন এস আইতে লিখতে পারবেন আর যদি এ এন এস আইতে থাকে তাহলে শিফট এফ টুয়েলভ দিলে আপনি ইউনিকোডে লিখতে পারবেন এরপরে আছে লোকাল ল্যাঙ্গুয়েজ অনেক সময় এটা হচ্ছে বাংলা ইন্ডিয়া দেখাচ্ছে তারপরে অব্র ফোনেটিক এটা হচ্ছে অব্র ফোনেটিক লিখতে পারবেন আর এগুলি তেমন একটা দরকার পড়ে না আপনার যদি দরকার পড়ে আউটফুট এই যে গ্লোবাল আউটফুট অর্থাৎ আউটফুট ইউনিকোড এটা যেটা অপশন থেকে দেখতে পাচ্ছেন সেটা এখান থেকে দেখতে পাচ্ছেন অব্রর তো অব্রর ঝামেলাগুলো যদি প্রবলেম করে আপনাকে অর্থাৎ ফন্ট বাংলা বা অন্য অন্যান্য যদি অন্য কোনো প্রবলেম আপনাদের সামনে এরাজ হয় তাহলে অবশ্যই কমেন্ট করবেন কমেন্টে আমরা উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব আপনাদের কথা আর হচ্ছে অব্রতে যে প্রবলেমটা হয় এই যে নিচে ল্যাঙ্গুয়েজ বারটা দেখতে পাচ্ছেন ট্রাক্সবারে ল্যাঙ্গুয়েজ বার অনেক সময় দেখা যায় যে ইংলিশ এবং বাংলাতে এই প্রবলেমটা হয় দেখা গেছে আপনি অব্র অফেন করলেন অর্থাৎ এফ টুয়েলভ দিয়ে চালু করলেন কিন্তু অব্রতে আপনি লিখতে পারতেছেন না বরাবর যেটা লিখতে চাচ্ছেন যেমন আপনি যদি এখানে বাংলা সিলেক্ট করা থাকে তাহলে এখন এটা হচ্ছে যখন এটা ইংলিশ সিলেক্ট করা থাকবে হয়তো অনেক সময় হয় না এই যে ইউনিকোডে হয়ে যাচ্ছে এটা অনেক সময় এটা প্রবলেম করে তো আপনারা এটা টাক্স বার থেকে অর্থাৎ টাক্স বারে ল্যাঙ্গুয়েজ বার থেকে এটা ইংলিশ এবং বাংলা করে নেবেন যেটাতে আপনাদের হয় সেটা করে নেবেন ধন্যবাদ সবাইকে এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য আপনারা যেভাবে ইনস্ট্রাকশন দিলাম ওভাবে যদি প্র্যাকটিস করেন তাহলে অবশ্যই আপনি বাংলা টাইপ করতে পারবেন অনেক দ্রুত এবং যদি কোনো প্রবলেম হয়ে থাকে তাহলে কমেন্ট করবেন ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক করবেন এবং চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে সাবস্ক্রাইব বাটন তো আছেই সাবস্ক্রাইব করে রাখুন পরবর্তী ভিডিওটি আপনার নোটিফিকেশানে পেয়ে যেতে তো থ্যাংক ইউ আজকে এ পর্যন্তই সবাই ভালো থাকবেন